অন্তর্বর্তী সরকারের নির্বাচনমুখী যাত্রা শুরু হয়ে গেছে নির্বাচন কমিশন গঠনের জন্য সার্চ কমিটি গঠন হয়েছে শিগগিরই জারি হবে প্রজ্ঞাপন ঢাকায় সফররত জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক হাই কমিশনার ফলকার তুর্কের সঙ্গে বৈঠক শেষে এই সব কথাই জানান আইন উপদেষ্টা ডক্টর আসিফ নজরুল এছাড়াও প্রতিশোধ নয় আইন মেনে জুলাই আগস্টের গণহত্যার বিচার করা হবে বলেও জানান তিনি সকালে সচিবালয় আইন উপদেষ্টার সঙ্গে দেখা করতে আসেন ঢাকায় সফররত জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক হাই কমিশনার ফলকাত তুর্ক বৈঠকের পর ব্রিফিং করেন আইন উপদেষ্টা বলেন জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিশনার অন্তর্বর্তী সরকারকে সর্বাত্মক সমর্থন জানিয়েছেন অন্তর্বর্তী সরকারের নির্বাচনমুখী যাত্রা শুরু হয়ে গেছে নির্বাচন কমিশন গঠন সংক্রান্ত সার্চ কমিটি গঠন হয়ে গেছে বলেও জানান আইন উপদেষ্টা নির্বাচনমুখী যাত্রা শুরু হয়ে গেছে বলতে পারেন কারণ আমাদের যে নির্বাচন কমিশন গঠন করার জন্য সার্চ কমিটি সেই সার্চ কমিটি গঠন করা হয়ে গেছে আমি যতদূর জানি যে এই প্রজ্ঞাপনটা আমাদের চিফ অ্যাডভাইজার ডক্টর মোহাম্মদ ইনুস স্যার উনি সিগনেচার করে দিলেই আপনারা জানতে পারবেন হয়তো উনি করেছেন আজকে কালকের মধ্যে জেনে যাবেন সার্চ কমিটি হয়ে গেলে তারপর নির্বাচন কমিশন ফর্ম করা হবে জুলাই আগস্ট গণহত্যার বিচার গণহত্যা জড়িত রাজনৈতিক দলের ভবিষ্যৎ নিয়েও কথা বলেন আইন উপদেষ্টা আমরা এখানে সুবিচার করব আমরা এখানে প্রতিশোধ নেওয়ার ইচ্ছা থেকে বিচার করছি না আমরা এখানে অবিচার করার জন্য আগের যে আদালতে যেরকম হয়েছে সেরকম আমরা অবিচার করব না কাজে আমাদের কোনো কিছু লুকানোর নাই বৈঠকে মানবাধিকার বিষয়কে গুরুত্ব ও মানবাধিকার কমিশন শক্তিশালী করার কথা বলেছেন তুর্ক মৃত্যুদণ্ড নিয়েও কথা বলেছেন তিনি মানবাধিকার রক্ষায় অন্যান্য দেশের তুলনায় বাংলাদেশের অবস্থান অনেক ভালো এই ইস্যুতে সর্বাত্মক সহযোগিতা চেয়েছি শান্তি রক্ষা মিশনে বাংলাদেশের সামরিক বাহিনীর ভূমিকা নিয়ে প্রশংসা করা হয়েছে সবচেয়ে বেশি আলাপ হয়েছে রোহিঙ্গাদের নিয়ে তাদের দেশে ফিরিয়ে নেওয়ার বিষয়ে যত ধরনের সহযোগিতা দরকার বাংলাদেশের পরিবর্তিত পরিস্থিতি সংস্কার নির্বাচন মানবাধিকার সহ নানা বিষয় অতিথির সঙ্গে আলোচনা হয়েছে বলে জানান আইন উপদেষ্টা মাহফুজা বৃষ্টি ডিভিসি নিউজ ঢাকা আওয়ামী লীগ সহ এগারো দলের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে নিষেধাজ্ঞা ও বিগত তিন জাতীয় নির্বাচন অবৈধ ঘোষণা চেয়ে করা দুই রিট আবেদন প্রত্যাহার করা হয়েছে সোমবার করা রিটের আজ শুনানির কথা থাকলেও তা আদালত থেকে প্রত্যাহার শেষে আইনজীবীরা জানিয়েছেন দেশের সার্বিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও মঙ্গল বিবেচনায় রিট প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতা সার্জিস আলম সহ তিন আবেদনকারী সোমবার হাইকোর্টে দুটি রিট আবেদন করেন বৈষম্য বিরোধী আন্দোলনের তিন প্রতিনিধি এ বিষয়ে একাধিক নেতাকে ফেসবুকে পোস্ট করতেও দেখা যায় এর একটি আবেদনে গণহত্যা গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান ধ্বংস ও অবৈধভাবে ক্ষমতা দখল এবং সহায়তার দায়ে আওয়ামী লীগ সহ এগারো দলের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড ও নির্বাচনে অংশগ্রহণে নিষেধাজ্ঞার বিষয়ে রুল চাওয়া হয় অপর রিটে দশম একাদশ ও দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন কেন অবৈধ ঘোষণা করা হবে না তার নির্দেশনা চাওয়া হয় মঙ্গলবার রিট দুটি দুইশো আট ও দুইশো নয় সিরিয়ালে আদালতে উত্থাপনের জন্য রাখা হয় কিন্তু সকালে রিটকারীর আইনজীবী আদালতকে জানান আবেদনকারীরা রিট দুটি চালিয়ে যেতে আগ্রহী নন যখন মামলা কোনো ক্লায়েন্ট প্রত্যাহার করতে চায় তিনি শুধু বলেন যে মামলাটা প্রত্যাহার করার ইনস্ট্রাকশন দেন এবং লয়ার হ্যাজ টু অ্যাক্ট অন দ্য বেস অব দ্যাট ইনস্ট্রাকশন আমি তো বলতে পারবো না যে কোন বেসিসে এই মামলাটা প্রসিড করছে না তবে এটা বোঝা যায় যে এটা সার্বিক গণতন্ত্র গণতন্ত্র উত্তরণের জন্য দেশের সার্বিক মঙ্গলের জন্যই তারা এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন রিটের ফিউচার যদি বলেন যে যখন মামলা প্রত্যাহার হয় কেউ যদি প্রসিড না করে তো মামলাটা তো চলছে না তার আর কোনো রেজাল্ট নেই সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে আইনজীবী জানান রিটে এগারোটি দলের মধ্যে ভুল করে কিছু দলের নাম চলে এসেছে রিট চলমান থাকলে সেগুলো সংশোধন করা হতো এখানে যে এগারোটি দল ছিল সেটা ভুলক্রমে কিছু কিছু নাম চলে এসছে এটা আমার বলা দরকার ভুলক্রমে কিছু কিছু নাম চলে এসছে সেটা সংশোধনের প্রয়োজন ছিল যদি মামলাটা মুভ হতো তবে ওই নামগুলো ওখানে বাদ যেত রিট দুটি প্রত্যাহার করে নিলেও তা একেবারে বাতিল হচ্ছে না আবেদনকারীরা চাইলে আবারও তা অন্য কোনো বেঞ্চে উত্থাপন করতে পারবেন ভবিষ্যতে কি হবে না হবে নাবিল জাহাঙ্গীর ডিবিসি নিউজ ঢাকা 
संविधान पंचदश संशोधन बिल प्रश्न शुरानी पक्षभूत होते विएनपिर पक्षे दल महासचिव मिर्जा फखरू इसलम आलमगर आवेदन ग्रहण कर हाईकोर्ट बुधवार शुरान दिन ठीक कर विचारपति फाराह महबूब और विचारपति देवाशीष रौधर हाईकोर्ट बेच आठाशे अक्टोबर संविधान पंचदश संशोधन बिलर जन हाईकोर्टे आवेदन करें विएनपि महासचिव दुहजार एगारो साले पंचदश संशोधन माध्यम तत्वधायक सरकार व्यवस्था बिल कर आवामी सरकार एक ही साथ शेख मुजिबुर रहमान के जरूर पिता हिसेबी स्वीकृति देर्मनिरपेक्षता और धर्म स्वाधीनता पुनर्बहाल तब शेख हसिना सरकार पतने पर गत उन्नीस आगस्ट यह संशोधन वैधता नहीं प्रश्न तोले हाईकोर्ट दृष्टिकोण इंटरभेनर हिसाब एक आवेदन दाखिल कर तर नम्बर आदालते हियारिंग हियारिंग करारे आदालत आवेदन एक्सेप्ट कर सत कलेज समस्या समाधान अंतर्ती सरकार तेर सदस्य कमिटी गठन के प्रत्याख्यन फिर राजधानी सैंस लैबे अवस्थान कर्मसूची पालन कर शिक्षार्थी विस्तारित जाते जुक्त हबें सहकर्मी सब्बिर रोज रोज जदि शिक्षार्थी बर्तमान तर दाबीगुल कमिटी के प्रत्याख्यन करा जुक्ति की दीचन विश्वविद्यालय रूपान्तर कमिशन स्वतंत्र विश्वविद्यालय चाय सात कलेज शिक्षार्थी तो आप जो तरस तरह दाबीगुल्लो सुनते चाहिए अच्छा अपन मूलत आज के कर्मसूची दाबी दवा अच्छा आज के विगत दुई दिन सैंस लैब अवरोध करा जान प्रति आंदोलन मध्य सैंस लैब बार बार अवरोधी हमारे चाहना बार बार ये अवरोध करते कितु विगत दिन जे मिथ्या आश्वासगुल विश्वविद्यालय कमिशन गठन ना कर जो कमिटी गठन कर तक छात्र मन प्रश्न जागे ये कमिटी छात्र प्रतनिधिरा कथाय जे कमिशन हार कथा छो छ्र अर्थात ये आंदोलन ये आंदोलन एक स्टेप छो छ्रा जरा चाय डाबी प्रहसन ये बैषम्य बैषम्य के मुक्ति पे अधिमुक्ति बिल कर एक स्वतंत्र विश्वविद्यालय कंतु ता जो स्टूडेंट मैंडेट ना बुझे एक अमलात दिए अर्थात अमला दिए जो एक कमिटी गठन कर तक हमारे मध्य सन्देह उद्देश्य है जार फलश्रुति आज के ब्लकेट कर्मसूची पालन करते अपनारा जान विगत विगत एकुश तारीख एवं तेईस तारीख हमें दूटी कर्मसूची पालन करी तरह फलश्रुति से ता एक कमिटी गठन कर प्रत्याख्यन कर शिक्षार्थी प्रतनिधि एवं सार्टी कलेज मेन स्टेक होल्डार अर्थात डाबी बी सी सह यूजिस चेयरमैन शिक्षा उपदेष्टा एवं शिक्षार्थी प्रतनिधि हिसाब से शिक्षार्थी तरह के सजेस्ट कर तरा सह एक विश्वविद्यालय रूपान्तर कमिशन गठन करते रोज थकुन आनी से परवर्ती आबो जुक्त हब आपनारे दिखे रास्ता अवरोध कर जनभोगानी सृष्टि ना कर परामर्श दिए स्वराष्ट्र उपदेषा अवसरप्राप्त लेफटनैंट जेनारे जहांगीर आलम चौधरी सत कलेज शिक्षार्थी तर दाबी नहीं सहरवार्दी उद्याने गए समावेश कर आहवान जान सकाले पुरान ढाकार पुरतन ढाका केंद्रीय कारागारे इतिहास ऐतिहासिक भवन संरक्षण और पारिपार्श्विक उन्नयन प्रकल्प प्रदर्शन शेषे एक क्लिसोभ कर विक्षोभ कर विश्वविद्यालय शिक्षार्थी 
সকাল থেকে বিভিন্ন প্রশাসনিক ও একাডেমিক ভবনে তালা দিয়ে বিক্ষোভ করছেন তারা ঘটনার পর তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে সমস্যা সমাধানে আন্দোলনকারীদের কাছে সময় চেয়ে নিয়েছে প্রশাসন তৃতীয় দিনের মতো মঙ্গলবার সকাল থেকে ক্যাম্পাসে জড়ো হতে থাকে সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা বিক্ষোভ মিছিলের পাশাপাশি উপাচার্যের কার্যালয় সহ প্রশাসনিক ভবনে তালা দেন আন্দোলনকারীরা শিক্ষার্থীদের অভিযোগ চব্বিশ অক্টোবরের ছাত্রদলের সাথে সংঘর্ষের ঘটনায় নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ হয়েছে প্রশাসন পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের রাষ্ট্রদ্রোহী হিসেবে দাবি করা হয়েছে যা অপমানজনক আমাদের যে যৌক্তিক দাবিগুলো আছে সেগুলো আসলে মানা হয়নি তারা বলেছে তিন মাস সময় দিতে কিন্তু এই তিন মাস আসলে অনেক বেশি সময় সাধারণ শিক্ষার্থীদের পক্ষ থেকে যে আট দফা দাবি দেয়া হয়েছে এই আট দফা দাবি সম্পূর্ণভাবেই মানতে হবে এবং এখানে কোনো দাবি ফেল না নয় এমন পরিস্থিতিতে প্রক্টর রেজিস্টার গণসংযোগ কর্মকর্তার পদত্যাগ দাবি করেছেন শিক্ষার্থীরা শিক্ষকদের একটি প্রতিনিধি দল শিক্ষার্থীদের সাথে আলোচনা করতে এলে তাও ফলপ্রসূ হয়নি কালকে আমাদের যখন ডাকছে আমরা তিরিশ জনের মতন গেছে যার পর তাদেরকে আমাদেরকে ভয় দেখানো হয়েছে আমরা যারা তিরিশ জন ছিলাম ভিতরে আমাদেরকে মানে তারা এমন ভাবে মেনকুলেট করার চেষ্টা করতেছিল যেন আমাদের ছাত্র তো বাতিল হয়ে যায় উদ্ভূত পরিস্থিতিতে বন্ধ রয়েছে একাডেমিক কার্যক্রম তদন্ত সাপেক্ষে ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ বিশ্ববিদ্যালয়ের যে কোনো দাবি মানতে গেলে কতগুলো প্রসিডিউর আছে অর্থাৎ তাদের এই দাবিগুলোকে আমরা একাডেমিক কাউন্সিলে নিয়ে যাব একাডেমিক কাউন্সিলের মাধ্যমে সেগুলো মানে পাস হলে পরেই শিক্ষার্থীদের ভিতরে কিন্তু সেটা ইমপ্লিমেন্ট করা হবে আমি একাই গিয়ে আমি এই ওদের এই দাওয়া দাওয়া পাল্টা দাওয়া প্রতিহত করেছি দাওয়া পাল্টা দাওয়া প্রতিহত শেষ পর্যায়ে এই আমার এই ছাত্রদের পক্ষ থেকে আমার গায়ে ডিল ছুড়ে মারে গেল চব্বিশে অক্টোবর ক্যাম্পাসে ছাত্রদলের ব্যানার টানানোর পর তা ছিঁড়ে ফেলা নিয়ে সাধারণ শিক্ষার্থীদের সাথে কয়েক দফা সংঘর্ষ হয় এতে আহত হন অন্তত বিশ জন প্রত্যুষ তালুকদার ডিবিসি নিউজ সিলেট চাহিদা মতো টাকা তুলতে না পারা সঞ্চয় আটকে যাওয়া সহ নানা আস্থার সংকটে ব্যাংক খাত থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছেন অনেক গ্রাহক জমানো টাকার নিরাপত্তা বিবেচনায় ঝুঁকছেন সঞ্চয়পত্রের দিকে সে সুযোগে আবারও বেড়েছে সঞ্চয়পত্র বিক্রি বিশ্লেষকরা বলছেন দুর্বল ব্যাংকগুলোর ব্যর্থতায় বেসরকারি কিছু ব্যাংকের প্রতি মানুষের আস্থার চরম সংকট দেখা দিয়েছে যা পুরো আর্থিক খাতের জন্যই হুমকি আওয়ামী লীগ সরকারের সময় সীমাহীন লুটপাট আর দুর্নীতিতে দেউলিয়ার উপক্রম প্রায় এক ডজন ব্যাংক এসব ব্যাংক থেকে চাহিদা মতো টাকা তুলতে পারছেন না গ্রাহক আটকে গেছে অনেকেরই কষ্টের সঞ্চয় এই পরিস্থিতিতে এসব ব্যাংক থেকে সঞ্চয় তুলে নেওয়ার চেষ্টায় আমানতকারীরা কিছু কিছু প্রাইভেট ব্যাংক আছে আসলে ওখানে টাকা পাওয়া যায় না আমি যদিও আমিও একটা সার্ভিস করি আমিও কিছু লোকের চেক দিই তারা আসলে ওখান থেকে কমপ্লেন করে যে ওখানে টাকা পাওয়া যায় না ব্যাংক খাতে এমন তিক্ত অভিজ্ঞতার পর এখন আবারও সঞ্চয়পত্রে বিনিয়োগে ঝুঁকছেন গ্রাহকরা ব্যাংকে তো যে রেট দিচ্ছে সেটা তো খুব ভালো একটা রেট কিন্তু ব্যাংকে তো আস্থা পাচ্ছি না ব্যাংকে আসলে টাকাগুলো ফেরত পাবো কি না সঞ্চয়পত্র একটা আস্থার জায়গা এখন পর্যন্ত যেহেতু গভর্নমেন্টের এটা তো সঞ্চয়পত্রেই রাখছি সঞ্চয় অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জানালেন টানা দশ মাস সঞ্চয়পত্র বিক্রির লক্ষ্য অর্জন না হলেও জুলাই থেকে বদলে গেছে সেই চিত্র লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে বেড়েছে সরকারি স্কিমে বিনিয়োগ গত দুই মাসে আমরা এটি পজিটিভ দেখতে পাচ্ছি গত দুই মাসে আমরা বিক্রি আমাদের বিক্রয়ের যেটি হয়েছে নয় হাজার চল্লিশ কোটি চব্বিশ কোটি টাকা বিশ্লেষকরা বলছেন সরকার পতনের পর ব্যাংক খাতের সংকট দৃশ্যমান হয়েছে আর এতে বেসরকারি কয়েকটি ব্যাংকের প্রতি গ্রাহকের চরম অনাস্থা সৃষ্টি হয়েছে যে এই ব্যাংকগুলোর পক্ষে ঘুরে দাঁড়ানোর সম্ভাবনা খুবই সীমিত ব্যাংকগুলো যে জায়গাটিতে দাঁড়িয়ে রয়েছে তাতে এই ব্যাংকগুলো সহসা মুনাফা করে মুনাফাতে ফিরে আসবে এই প্রত্যাশা করাটা ঠিক না এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অবসায়নকে গুরুত্ব দেওয়া কেননা এই ধরনের সমস্যাপূর্ণ ব্যাংক তত্ত্বীয়ভাবে বলি আর বাস্তবানুকভাবে বলি কোনো একটি ভালো ব্যাংক নিয়ে তার নিজেকে সমস্যাপূর্ণ করার কোনো মানে নেই এই বাস্তবতায় দুর্বল ব্যাংকগুলোর বিষয়ে সিদ্ধান্তহীনতায় না থেকে দ্রুত কার্যকর পদক্ষেপ নেয়ার পরামর্শ এই বিশ্লেষকের আইনগত একটি সংস্কার দরকার আছে যেটা এই মুহূর্তে আমাদের নেই মুস্তফা মাহবুব ডিবিসি নিউজ ঢাকা প্রায় পনেরো কোটি টাকার জাল স্ট্যাম্প ও কোর্ট ফি তৈরি চক্রের চার সদস্যকে গ্রেপ্তার করেছে গোয়েন্দা পুলিশ উদ্ধার করা হয়েছে প্রায় চল্লিশ লাখ টাকার আলামত দুপুরে ডিএমপির মিডিয়া সেন্টারে সংবাদ সম্মেলনে উপ পুলিশ কমিশনার তালেবুর রহমান জানান দীর্ঘদিন ধরে জাল স্ট্যাম্প ও কোর্ট ফি তৈরি করে আসছিল চক্রটি এসব বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠানে বিক্রি করতো তারা ফকিরাপুলের একটি প্রিন্টিং প্রেসে অভিযান চালিয়ে চক্রটির সন্ধান পায় গোয়েন্দা পুলিশ সংবাদ সম্মেলনে রেজিস্ট্রেড ব্যবসায়ীদের 
राजधानी उत्तर ढाका जिलार पुलिस सूपर कूदरती खुदा एक बारो सेप्टेम्बर सकाले प्रथम मिजानुर रहमान बाच्चू हाथ जब्त करीमेल सुरामगंज शहरे मा ऐले के कूपिए हत्या कर दुरबृत्तरा सकाले शहर हासाननगर एलिकार बसा थे दूजे मरदेह उद्धार कर निहतरा हलन फरिदा बेगम और तर ऐले मिनह निहत स्वजन जान शहर एसपी बांगलो एलिक एक बसाय फरिदा बेगम तर ऐले के लिए थकत पास रूम भाड़ा दिए खाल बन और बोने ऐले के सकाल आठटार दिखे बसाय क्जे लोक एस घर दरजा खोला देखें मेचे माँ और ऐलें रक्त मरदेह पड़ते देखे पड़े थकते देखे स्वजन खबर दें पर पुलिस गए मरदेह उद्धार कर सूनमगंज थान भारप्रप्त कर्मकर्ता नाजमुल हक जान पारिवारिक कलहर कारण हत्याकांडी घटते परे घटनार पर फरिदा बेगम खालत बन ऐले फैसल और फाहमेद पलतक एक जन महिला एवं एक जन जुबक लाश पे पुंगखानुपुंगा आशेपाशे जो आलामतगुल आगू पर्याचना करी बटीदार आघाते तक के हत्या कर अनुमान कर कि पारिवारिक को विषय थकते परे बार दरजा खोला छो स्विक छो अस्विक को घर को घर भरे सब मोटामोटी स्वाभाविक ही आ स्वेच्छा इच्छुक रोहिंगा उखिया निबंधन पर तरह बस चट्टे सकाल आठटा पतेंगा बोट क्लाब जेटी मोट नश एक जन रोहिंगा के लिए भाषाचर उद्देश्य ऐड़े जाए नौबाहन चार उत्तर गाजा प्रवेश करते खाद्य अभाव और तीव्र अपुष्टि प्राण हारा एक शिशु एम अवस्थार मध्य ही फिलस्तनी शरणार्थी जतिसंघर त्राण सहायता संस्था यूएनआर डि डब्ल्यू एर ऊपर निषेधाज्ञा दिए इजराएल यह पदक्षेप मानविक सहायत मारा प्रभाव फेलवे आशंका कर संस्था इजराइली आग्रासने भय मानविक विपर्य नेमे एस अवरुद्ध गजाय प्रतिदिन ही बाढ़ मृत संख्या जार बसिभाग शिशु खबर और पानी संकटे बसिंदारा चरम दुर्भोगे एम विपर्यर मध्य फिलस्तनी शरणार्थी जतिसंघे त्राण सहायता संस्था यूएनआर डब्ल्यू एर कार्यक्रम निषिद्ध कर विल पास हो इजराइल पार्लामेंटे ओ बिले बरा इजराइल मूल और नियंत्रित भूखंडे कार्यक्रम चालाते पर संस्था बेनियम नेतानियाहर अभिजोग गल बचर इजराएल फिलस्तने सशस्त्र संगठन हामासर हमलार यूएनआर डब्ल्यू एर अनेक कर्मी सरसि जड़ित यूएनआर डब्ल्यू एर कर्मी इजराइल बिुदे सन्सी कर्मकांडे जड़ित तरफ क्यों अवश्य जवाबदेही करते हैं इजराइल पदक्षेप के मर्मान्तिक आख्या दिए संस्थार ही प्रधान तरह शंका ये मानविक सहायत मारत्म प्रभाव फेल 
ইসরায়েলে এই ভোটাভুটি জাতিসংঘ সনদ ও আন্তর্জাতিক আইনের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন এটা আমাদের সংস্থাকে অপবাদ দেওয়ার জন্য চলমান প্রচার এবং ফিলিস্তিনি শরণার্থীদের মানবিক উন্নয়নে সহায়তা ও সেবা দেওয়ার ক্ষেত্রে সংস্থার ভূমিকাকে অবৈধ প্রমাণ করার সর্বশেষ নজির এই আইন বাস্তবায়িত হলে তা যুক্তরাষ্ট্রের নীতিতে প্রভাব ফেলবে বলে মন্তব্য করেছেন মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্র ম্যাথিউ মিলার উনিশশো সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকেই মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে সহায়তা দিয়ে আসছে ইউএনআরডব্লিউ এ গাজার বিশ লাখেরও বেশি জনসংখ্যার প্রায় সবাই জাতিসংঘের এই ত্রাণ সহায়তা সংস্থার সাহায্য ও সেবার ওপরে নির্ভরশীল শেষ মুহূর্তে মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রচারণা তুঙ্গে কামালা হ্যারিসের হয়ে একের পর এক অঙ্গরাজ্য সফর করছেন বারাক ওবামা মিশেল ওবামা ও প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন আর দশ দফা প্রস্তাবে ইউক্রেন ও গাজা যুদ্ধ বন্ধের প্রতিশ্রুতি দিলেন ট্রাম্প তবে পোর্তালিকোকে নিয়ে বিস্ফোরক মন্তব্যে আবারও সমালোচনার মুখে ট্রাম্পের জর্জিয়া প্রচারণা নির্বাচনের বাকি আর মাত্র আট দিন শেষ সময়ের মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রচারণায় একে অপরকে ঘায়েল ও বেসামাল কথায় ভোটার টানতে ব্যস্ত ডোনাল্ড ট্রাম্প ও কমলা হ্যারিস তবে বিতর্ক যেন পিছু ছাড়ছে না রিপাবলিকান প্রার্থী ও সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের জর্জিয়ার নির্বাচনী সমাবেশে পুর্তরিককে মহাসাগরের মাঝে ভাসমান বর্জ্যের স্তূপ বলে উল্লেখ করেন কৌতুক অভিনেতা টনি হিঞ্চক্লিফ এর জেরে শুরু হয়েছে সমালোচনা এর জন্য পুর্তরিকর অভিবাসীদের কাছে ট্রাম্পকে ক্ষমা চাইতে বললেন দেশটির আর্য বিশপ এদিকে ভোটারদের মন জয়ে দশ দফা প্রস্তাব দিয়েছে রিপাবলিকান প্রার্থী ট্রাম্প চার বছরে ডেমোক্র্যাটরা বিশ্বে যত জায়গায় যুদ্ধে জড়িয়েছে সেগুলোর সমাধানে কাজ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন এছাড়া নির্বোধের মতো বিরামহীন চলা যুদ্ধে মার্কিন সেনাদের না পাঠানোর ঘোষণা দিয়েছেন আর ফিলাডেলফিয়াতে কমলা হ্যারিসের হয়ে প্রচারণায় ব্যস্ত সাবেক প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা তরুণ ভোটার টানতে মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবেশে ট্রাম্পের গর্ভপাত নীতিকে কটাক্ষ করেন কমলা আমাদের লড়াই গণতন্ত্রের জন্য ট্রাম্প একজন অসচেতন মানুষ ক্যাপিটাল হিলের দাঙ্গাই বলে দেয় যুক্তরাষ্ট্রের জন্য কতটা ভয়ঙ্কর তিনি আমরা একসাথে লড়ব আমেরিকাকে এগিয়ে নিতে একসাথে কাজ করব। গেম চেঞ্জার হিসেবে বিবেচিত সাত অঙ্গরাজ্যে হাড্ডাহাড্ডি লড়ের আভাস মিলেছে দোদুল্লমান মিশিগান জর্জিয়া ও নর্থ ক্যারোলাইনাতে রেকর্ড আগাম ভোট পড়েছে যা ঠিক করে দেবে কে হচ্ছেন আগামী মার্কিন প্রেসিডেন্ট তবে গাজা ইস্যুতে মুসলিম ভোট টানতে যুদ্ধ বন্ধের আশা দেখাচ্ছে দুই দলই গেল সপ্তাহ থেকে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে আগাম ভোট শুরু হয়েছে ডেলাওয়ারে কমলাকে ভোট দিয়েছেন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন এখন পর্যন্ত চল্লিশটি অঙ্গরাজ্যে চার কোটির বেশি মার্কিন নাগরিক আগাম ভোট দিয়েছেন মিনা ফেরদাউস ডিবিসি নিউজ ডেস্ক খেলার খবর চট্টগ্রামেও সাকিব আল হাসানকে মিস করছেন খেলা দেখতে আসা সমর্থকরা অনেকেই বলছেন সাউথ আফ্রিকার বিপক্ষে প্রথম টেস্টে সাকিব থাকলে জয় পেতে পারত বাংলাদেশ তবে বর্তমান বাস্তবতা মেনে নিয়ে অনেকেই মেনে নিয়েছেন পরিস্থিতি দেশের প্রতি ভালোবাসা থেকেই দূর দূরান্ত থেকে খেলা দেখতে আসছেন সমর্থকরা চট্টগ্রাম থেকে কাজী অন্তরের ক্যামেরায় আরও জানাচ্ছেন শাহরিয়ার হোসেন ভক্তের গালে তুলির ছোঁয়া সাকিবের সমর্থক এই কিশোর যেন বেজায় খুশি তুলির আচর পেয়ে দেখলাম তোমার গালে সাকিবের নাম তুমি সাকিবের ফ্যান সাকিবকে কি মিস করো হ্যাঁ আমি সাকিবের ফ্যান সাকিবের খেলা পছন্দ করি টেস্ট ফরম্যাটকে বিদায় বলেছেন সাকিব মিরপুরে খেলার সুযোগ হয়নি শেষ ম্যাচটাও তারপরও তার প্রতি ভালোবাসা যেন এখনো অটুট সাকিবকে আমরা মিস করছি বা তামিম ইকবালকে মিস করছি কারণ তামিম ইকবাল দেশের একজন ওপেনার সাকিব থাকলে আসলে অন্যরকম হতো কারণ তাইজুল বামাতি খুব একটা দর্শক দেখা যায় না মাঠে তবে চট্টগ্রামে আমেজটা কিছুটা ভিন্ন বাংলাদেশের প্রতি ভালোবাসা থেকেই খেলা দেখতে এসেছেন সমর্থকরা হকাররাও পশ্চা সাজিয়ে বসেছেন ক্যাপ ও বাংলাদেশের পতাকা নিয়ে দেশের প্রতি ভালোবাসা এটা আপনার শুধু এখানকার স্থানীয় লোকই নয় খেলা দেখতে এসেছেন অনেক দূর দূরান্ত থেকেও অনেকে আবার প্রথমবার খেলা দেখতে এসে বেশ আনন্দিত অনেক আনন্দ অনেক ভালো লাগতেছে 
আমরা প্রথম আসছি আজকে খেলা দেখার জন্য অনেক দিনের ইচ্ছা ছিল যে খেলা দেখতে আসবো স্টেডিয়ামে বসে গ্যালারিতে বসে খেলা দেখবো স্টেডিয়ামে আর সহজে তো মানে ম্যাচ পাওয়া যায় না যতটা ঢাকায় হয় ম্যাচ তো অনেক ভালো লাগছে চট্টগ্রামে খেলা দেখতে এসেও ভক্তরা মেতেছে সাকিব বন্দনায় কেউ কেউ বলছেন প্রথম টেস্টে সাকিব আলসান থাকলে ফলাফলটা কিন্তু ভিন্ন রকম হতে পারত শাহরিয়ার হোসেন ডিবিসি নিউজ চট্টগ্রাম আর এ পর্যায়ে আরও কিছু সংবাদ থাকছে এক নজরে পরিবহন শ্রমিককে মারধরের ঘটনায় দ্বিতীয় দিনের মতো চাপাই নবাবগঞ্জ রাজশাহী রুটে বাস চলাচল বন্ধ রয়েছে এতে ভোগান্তিতে যাত্রীরা শ্রমিক নেতারা বলছেন বেশ কয়েকবার শ্রমিকদের নিয়ে আলোচনায় বসলেও কোনো সমাধানে আসা সম্ভব হয়নি গাজীপুরের শ্রীপুরের বাড়িতে ঢুকে গৃহবধূ স্মৃতি রানী পালকে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করা হয় হত্যায় ব্যবহৃত দা হেফাজতে নেওয়া হয়েছে স্মৃতির স্বামী সহ দুজনকে সোমবার রাতে বর্মি বাজারের কামারপট্টি এলাকায় এই ঘটনা ঘটে গাজীপুরের কালীগঞ্জে বাবু রোজারিওর হত্যাকারীর ফাঁসির দাবিতে মানববন্ধন করেছে নিহত স্বজন ও এলাকাবাসী দুপুরে তুমুলিয়া ইউনিয়নের দড়িপাড়া বাইপাস সড়কে মানববন্ধনে স্বজনরা বলেন গত এপ্রিলে প্রতিবেশী লিঙ্কন রোজারিওর স্বীকারোক্তিতে মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ খাগড়াছড়িতে প্রদীপ চৌধুরীর মুক্তি সহ সকল সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা প্রত্যাহারের দাবিতে মানববন্ধন হয়েছে সকালে সাংবাদিক ইউনিয়নের কার্যালয়ের সামনে কর্মসূচিতে বক্তারা বলেন মুক্ত সাংবাদিকতার স্বার্থে অবিলম্বে সব মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার করতে হবে সাতক্ষীরায় ইছামতি নদী থেকে বালু উত্তোলনের দাবিতে মানববন্ধন করেছেন বালু ব্যবসায়ীরা সকালে সাতক্ষীরা জেলার প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে মানববন্ধনে বক্তারা বলেন ছয় মাস আগে আকস্মিকভাবে বালু উত্তোলন বন্ধ করে দেয়ায় প্রায় শতাধিক মানুষ বেকার হয়েছেন প্রতিষ্ঠার ছাপ্পান্ন বছর পূরণ করলো বাংলাদেশ উদিচি শিল্পগোষ্ঠী মানুষ ছাড়া খ্যাপারে তুই মূল হারাবি এই স্লোগানে দিনটি উদযাপিত হচ্ছে গাইবান্ধা ও গোপালগঞ্জে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা সহ বিভিন্ন আয়োজন করা হয়েছে আর সংবাদে এই ছিল এখনকার মতো ডিবিসি নিউজের সংবাদগুলো পড়তে ভিজিট করুন ডিবিসি নিউজ টিভি এছাড়া ভিজিট করুন ডিবিসি নিউজের ফেসবুক প